శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కరోనా నివారణకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న లాక్డౌన్ పూర్తి స్థాయిలో అమలు జరుగుతున్న సమయంలో దుకాణాలు హోటల్స్ మూసివేయడంతో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో రోగులతో ఉన్న సహాయకులకు భోజనం టిఫిన్ కనీస సౌకర్యాలు అంతగా ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో నైన్టీన్ న్యూస్ మొదటి నుంచి ప్రజల్లోకి వెళ్లి అవగాహన కల్పించేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తూనే ఉంది ఈ సందర్భంగా నైన్టీన్ న్యూస్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా సురంగడోల వీధికి చెందిన అంబేద్కర్ యువజన సంఘం యూత్ పేదలకు యాచకులకు అలాగే రాత్రి పగలు మనకు సేవలందిస్తున్న పోలీసులకు హాస్పిటల్లో ఉన్న రోగులకు వారితో ఉన్న సహాయకులకు భోజనం పార్సల్స్ ను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం యూత్ సభ్యులతో లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సందర్భంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఆకలితో పసులున్నటువంటి రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి యాచకులు కావచ్చు అదేవిధంగా యాచకులు కావచ్చు లారీ డ్రైవర్స్ అదేవిధంగా వర్క్ విధంగా ఉన్నటువంటి హైవేలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా తమ వంతు తమ వంతు సేవ చేసేందుకు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది యువకులు అయితే వచ్చి ఉన్నారు మనతో వాళ్ళు తమ శక్తి కొలది ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నారు భోజనాలు ప్రతి ఒక్కరికి పార్సల్ రూపంలో భోజనాలు అందిస్తూ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మానవతా దృక్పథ అన్నట్టు సాటుకున్నారు ఈ క్రమంలో వాళ్ళ మనతో ఉన్నారు అసలు ఈ కార్యక్రమం చేసేందుకు వాళ్ళు మనం వాళ్ళు ఏ ఏ విధమైన దృక్పథం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ సార్ చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు మీ పరిస్థితి ఏంటి ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి గల ఉద్దేశం ఏంటి శ్రీకాకుళం సరంగడాల వీధి నుంచి డాక్టర్ అంబేద్కర్ డాక్టర్ అంబే డాక్టర్ అంబేద్కర్ యూత్ సంఘం నుంచి ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నాయి ఈ కరోనా వ్యాపించి ఉన్నది కాబట్టి డాక్టర్స్ ఏమి కానీ పోలీసులు ఏమి కానీ చాలామంది యూత్ బీటెక్ కుర్రలు ఏమి కానీ ఈ విషయం తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా చాలా విధాలుగా డే అండ్ నైట్ అనకాండ చాలా సహకరిస్తున్నారు అది మన కోసమే ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ పోలీసు పోలీసు అయితే రాత్రి పగలు కూడా వాళ్ళు వీళ్ళకు కూడా వెళ్ళకుండా ఈ సహకారానికి చాలామంది యూత్కి కానీ ఎవరికి కానీ కొద్ది ఐడియాలు ఇస్తూ ఐడియాలు ఇచ్చినా సరే కొద్ది టైం విధంగా పాటించండి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన టైం ప్రకారంగా ఆ విధంగా మీరు పాటించిపోయినట్లా మీకు మీ కుటుంబానికి కూడా ఇటువంటి ఇబ్బందులు కలిగి వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు రాత్రి పాలు నిద్రాలను మానేసి మన కుటుంబం కోసం అంటే మన కుటుంబం అంటే వేవత భారతదేశం అంతా కూడా ఈ సహకారానికి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పొలంగా పెట్టేసి నిద్రాలు మానేసి కూడా మన కోసం చెప్తాను దానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విరుద్ధంగా కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఇళ్ళ పట్ల ఉండే టైం ప్రకారం మిగులుతున్నారు మరో కొంతమంది యూత్ కానీ ఇంకా ఇంకా ఇటు అటు ఏజ్ గెలవాలి కానీ రోడ్ల మీద తిరుగుతూ సగనాదరపు కూడా శీఘ్ర తిరుగుతూ పోలీసులు సహకరించకంట ఈ విధంగా రోడ్ల మీద చాలా విధంగా విచ్చలవిడిగా తిరగడం అది మనకే మన కుటుంబానికే చాలా ఇబ్బంది కలిగే ప్రవర్తనలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అందుకు ఈ టీవీ వన్ నైన్ సహకారంగా ఈ న్యూస్ని పబ్లిక్ కూడా చేయనందుకు వీళ్ళు కూడా మాకు సహకరించారు చాలా విధంగా కనుక దయచేసి పోలీసుకి కానీ డాక్టర్స్కి కానీ మిగతా మన కోసం కానీ మనం కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి మన కుటుంబాలకు మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి కొన్ని సలహాలు ఇస్తూ ఈ విధంగా మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటే ఈ కరోనా వ్యాధి అనేది ఎక్కడికి మన ఇళ్ళకు కూడా చొరబడదు మన ఊర్లో కూడా చొరబడదు పై అంబేద్ గారు యూత్ సంఘాన్ని సహకరించిన వీళ్ళకి నమస్కరిస్తూ అందరి తరఫున సెలవు తీసుకుంటాం రూపంలో ఖాదీ ఖాదీ ఆఫీస్ నుంచి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మనతో ఉన్నారు ఈ ఈ సంబంధ దీనికి సంబంధించిన విషయాలు కొన్ని ఆయన వాటిలో అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ పేదలకి తర్వాత అదేవిధంగా యాచకులకి ఈ పేషెంట్లకు ఉన్న పేషెంట్లతో వచ్చిన సాయకులకి మీరు ఎటువంటి ఆహారం పంపిణీ చేయాలని చేస్తున్నారు అసలు ఏంటి మీ విషయం ముందుగా నమస్కారం అండి నా పేరు సంతోష్ కుమార్ మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా సొరంగాల వీధి అంబేద్కర్ యోజన సంఘం అయితే మా తరపున ఏమిటంటే ప్రపంచం మొత్తం కరోనా అనే వ్యాధి మనకి ఇప్పుడు తీవ్రంగా చాలా ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకోండి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఏమి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే చాలా మంచి ప్రతిపాదన పెట్టి లాక్డౌన్ చేశారు అది చాలా వరకు మన ఇండియా కానీ రాష్ట్రంలో కానీ చాలా వరకు అడ్డుకను చేసుకున్నారు కానీ మన వంతు కృషిగా మనం ఏంటంటే ఇది చాలా బయటకు రాకుండా చేసుకుని ఇలా కరెక్ట్గా ఉండి దాని విధంగా ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్లో ప్రభుత్వం యాచకులకు కానీ వలస కార్మికులకు కానీ చాలా వరకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి ఫుడ్ కట్ పెడుతుంది కానీ నేను కొన్ని రోజులుగా చూస్తున్నా మేము కొన్ని రోజులుగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎక్కడో కొంతమందికి ఇవి అందడం లేదు వాళ్ళకి ఏంటంటే మాతో మా మా యోధన సంఘం తరఫున 
అలా మేము కొద్దిగా ఆలోచించి వాళ్ళకి మన తరపున ఏవైనా దేశానికి కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తరపున కానీ వాళ్ళే కాకుండా మేము మా తరపున ఏమైనా సాయం చేయగలమని ఆలోచించి అయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు హత్య రహదులు దాటినవ్వట్లేదు అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారో వాళ్ళని కొంచెం వెతికి ఫుడ్ కానీ ఏమైనా అందిన వాళ్ళకి మా తరపున అయ్యేవో చిన్న చిన్న ఫుడ్ కానీ ఇలా మేము సప్లై చేద్దామని చూస్తున్నాం అయితే ఆ విధంగా ఈరోజు మొదటగా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు వెజ్ బిర్యానీ నెక్స్ట్ బంగాళదుంప కర్రీ వాటర్ ప్యాడ్తో సప్లై చేసాం అది కూడా ప్రోగ్రామ్ విజయవంతంగా అయ్యింది మన నైన్టీన్ టీవీ వారి సహకారంతో ఇది కూడా మాకు ప్రెజర్లోకి తీసుకెళ్లారు బాగా అది మాకు బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యింది అయితే ఇదే మేము ప్రోత్సాహంతో మేము ఇంకా గవర్నమెంట్కి ఇలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ మేము ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేద్దామని చూస్తున్నాం అలాగే కాకుండా ఇంకొకటి ప్రజలు అందరూ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దేశం మన దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ ఇప్పుడు చాలా మంచి పోయి దీంట్లో మనకు చేస్తున్నారు మన వంతు సాయంగా మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు బయటకు రాకుండా ఇంట్లో మనం మనం ఉండి మన కుటుంబాన్ని నుంచి దేశానికి మన వంతు సాయం చేద్దాం అదే నేను కోరుకుంటున్నాను మీ అందరూ విజ్ఞప్తి చేసింది ఏంటంటే ఇంటి నుంచి బయటికి రాకండి త్వరలో నరికెడదాం దేశాన్ని మనం సాయం చేద్దాం ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మన ఈ అంబేద్కర్ యూత్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న కార్యం ఏంటో ఈ కార్యక్రమానికి మీకు మెయిన్ అసలు ఎటువంటి థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు చేయవలసిన ఉద్దేశం ఏంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇండియా మొత్తం లాక్డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో మన శ్రీకాకుళం జిల్లా మరి ఎండ తీవ్రతలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చాలామంది వృద్ధులకి చాలామంది పేద ప్రజలు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే రోడ్ల మీద ఉండిపోయి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆహారం లేకుండా కనీసం వాటర్ అందించే ఫెసిలిటీ కూడా ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు లేకపోవడం వల్ల మేము స్వచ్ఛందంగా మా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం తరపు నుంచి ఒక పది మంది పది పదిహేను మంది కుర్రవాళ్ళం మాత్రమే మాకు తోచిన సాయం ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకొని ఆ విధంగా మాకు తోచినట్టుగా ఎటువంటి సాయం చేయాలనుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నటువంటి సాయంలో ఏ ఏ ఏ మీరు పంచడానికి ముందుకు వచ్చారు మేము ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు వెజ్ బిర్యా బిర్యానీ అండి ఇలా దానికి తోడు బంగాళదుంప కూర మాకు తోచిన విధంగా ఒక వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఈ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనేసి మేము పూనుకున్నాం దానికి మా వంతు సహాయం ఇంకా సహాయక సహకారం మా కుర్రలు కూడా అందించారు అలాగే మా కమిటీ మెంబర్స్ మా పెద్దలు అందరు సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది అదే పరిస్థితులు దృష్ట మనసులో పెట్టుకొని తనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఈ నేపథ్యంలో కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి ప్రభుత్వం ఏదైతే లాక్డౌన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించిందో ఈ సందర్భంగా ఈ దుకాణాలే కావచ్చు హోటల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇబ్బంది అవడంతో సామాన్య ప్రజలు అదేవిధంగా యాచకులు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళ ఇబ్బందులు చూసి తట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు మేము ఈ విధంగా చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకా ఈ కరోనా నివారణలో భాగంగా ప్రభుత్వానికి కావచ్చు ప్రజలకు కూడా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించాలని మేము ముందుంటామని చెప్తున్నారు ఈ క్రమంలో మనతో ప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన కూడా కొన్ని రెండు విషయాలు తెలుసుకుని పని చేస్తాం సార్ చెప్పండి మీరు ఈ కార్యక్రమంలో చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు కదా ఎటువంటి కార్యక్రమం చేసి తెలుసుకుంటున్నారు అసలు ఈ విషయం పైన మీరు మీ స్పందన ఏంటి యాక్చువల్ అయితే ఫస్ట్ ఈ కరోనా ఎప్పుడైతే సిటీలో కానీ దేశంలో కానీ ఎంటర్ అయిందో మేము చాలా రోజులు చూసాం వీధిలో మేము కూడా ఉన్నాం అలాగా మా షాపులు కూడా బంద్ చేసుకొని మేము ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉంటున్నాము జస్ట్ ఎప్పుడైతే మేము రోడ్డు మీద వచ్చి చూసిన తర్వాత ఈ హోటల్స్ గట్ర లేకపోవడం వల్ల చాలా వరకు ఈ కూలి పనికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ పిచ్చోలు లాంటి వాళ్ళు ఈ వేరే వేరే ఇతర ఇతర పనులకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆకలితో మాడిపోతుంటూ ఉన్నాము చాలా వరకు చాలా రోజులు చూసాం నాలుగైదు రోజులు చూసిన తర్వాత మా కుర్రలతో కమిటీలో కూర్చొని ఇలాగ ఉంది మనం ఏదైనా ఫుడ్ కానీ ఏదైనా డొనేషన్ చేస్తే బాగుంటుంది మన వీధి తరపున కానీ మన పెద్ద మనుషులు చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఓకే కానీ మా కుర్రలు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి ఎందుకంటే మేము ఫుడ్ పంపిణీ చేయవలసిన కార్యక్రమం మేము పెట్టుకున్నాం పెట్టుకున్న తర్వాత ఏమో వెంటనే బిర్యానీ ఉన్ను ఆలు కర్రీ తయారు చేసి ఇప్పుడు ఊర్లో శ్రీకాకుళం టౌన్లో పంచాము నెక్స్ట్ హైవేలో ఎవరికి లేదని చెప్పేసి అందుకనే హైవే కూడా వచ్చాము ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏమో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఉన్ను ఏదో కార్యక్రమం ఈ కరోనా నుంచి ఎవరైతే తిండి లేకుండా బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికి కూడా మా సాయ సహకారాలు ఉన్నంత వరకు కూడా సర్వీస్ చేస్తాం ప్రభుత్వం కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమం చేస్తాం మా వంతు ఏదో చేయాలన్న ఒక ఆలోచన మీద ఈ ఫుడ్ గురించి మేము డిసైడ్ చేసి చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదే విధంగా మాకు వన్ నైన్ టీవీ వాళ్ళు కూడా మాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఎటువంటి కార్యక్రమం చేయడం మాకు ముందు నుంచి కొద్ది కమ్యూనికేషన్లో ఉండడం వల్ల మాకు మంచి సహకారం చేశారు వాళ్ళు అది మంది ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏదేమైనప్పుడు కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు అదేవిధంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో యావత్ ఈ హైవే రోడ్ మీద కావచ్చు లేకపోతే సిటీలో కావచ్చు యాసకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని